Dobar večer, ovaj novi tutorial koji je posjećen Gimpu, 20. po redu, dakle mali jubilej. Ovaj put ću pričati o pravljenju dugi. Pokazat ću vam jednu od tehnika pomoću koje možete da napravite dugu. Vrlo je jednostavno. Evo ja sam ovdje otvorio na Wikipediji stranu gdje je opisana duga i kako izgleda. Naravno svi znamo kako izgleda duga, ali mene je interesovao ovaj ovdje deo. Gdje su tačno boje koje se nalaze u dugi. Za ovaj tutorijal trebat će vam Gmik plugin, tako da ako ga još nemate, preuzmite ga sa interneta. Adresu, dakle, možete skinete Gmik plugin, vidite na ekranu. Dakle, ja sam već učitao fotografiju, fotografiju sam preuzeo sa ovog ovdje sajta, adresu možete vidjeti na ekranu. Kao prvo treba da se napravi novi layer, koji će biti transparentan. Dupli klik na... Rectangle Select Tool, da bi mi se otvorio ovaj deo sa opcijama za Rectangle Select Alat i bitno je da se klikne na Fixed ovu ovdje kućicu i Size u ovom padajućem menju. Ja sam zadao ovdje 640x10, mogu i neke druge dimenzije, ali kada sam isprobavao parametre za ovu sliku, ovo mi se pokazalo kao dobro. I sada ću da kliknem na Rectangle Select Tool i kliknut ću u sliku, samo brate pažnje da radite na gornjem lejeru. Ovaj ću lejer da nazovem duga. Malo ću zoomirati i sad ovo ovdje površinu ću da popunim sa nekom bojem. Kliknut ću na foreground background colors i ovdje imate ovaj ovdje mali color picker. I ja ću da iskoristim ovaj ovdje deo gdje su date boje od kojih se stoji duga, i da te boje iskoristim za moju dugu. Kliknut ću na ovaj color picker ovdje, i kliknut ću ovdje na ovu crnu boju, kao što vidite, ovdje sam dobio crnu boju, i tu crnu boju ću da preučem ovdje, i kao što vidite, ova selekcija je obojena u crvenu. Sada ću napraviti sljedeću selekciju, i tako za svaku boju, samo treba dobrati pažnju da da je postavim tačno gdje treba, vidite mora da bude, vidite ove linije moraju tačno da budu, tačno da dodiraju ovu crvenu boju. I sada ću da sljedeću boju uzam sa ovim color pickerom. To je oranž boja. Prevod ću oranž boju ovdje. Opet ću da Napravim selekciju za sljedeću boju. Opet samo treba obratiti pažnju da selekcija bude tačno, tačno da dodiruje ovu oranž boju. Kliknut ću na color picker i žutu boju. Žutu boju prebacim ovdje. Opet izaberem selekciju, opet postavim na svoje mjesto gdje treba, opet primjenim alert color picker ovog puta na zelenu boju, prevučem zelenu boju ovdje, i tako za svih sedam boje. Sada plava, preučem plavu. I evo, najzad sam završio sa sasvim bojama. Ovaj dijalog za boje mi više nije potreban. Selekcije mi nisu potrebne. I dobili smo boje koje se nalaze u duginom spektru boje. Sljedeća stvar koju treba da uradim je da napravim da ovaj spektar bude kružnog oblika, kao 
na primjer na ovoj slici. E tu dolazi na scenu Dreamic plugin. U ovom delu Deformations imamo Sphere filter i on automatski iskrivi ove prave linije da budu u ovom slučaju su nekog polukružnog oblika, međutim da se napravio te duže linije, one bi bile pun krug. Ovdje možete da zadate ugao pod kojim će da bude ova duga. Za početak neka bude minus 25 stepeni. Ovo vam je veličina. Za sada neka bude ovako kako jeste. I kliknut ću na apply. Sve ove ostale parametre moći ću lako da promenim u toku rada. Vidite, duga je ovdje jako mala. Hoću da je napravim da bude dosta veća. I korigovat ću ugao. Ali sve to može se urodi jako lako. Izabrat ću move tool da bih namestio dugo od prilike negde gde želi da mi se nalazi. Scale tool mi služi da povećam dugu, s tim što ću držati i crtrla taster da bih prilikom promjene veličine zadržao aspekt visine i širine. Scale. Malo ću da je pomeri i mogu bih malo i da je rotiram. Evo ga rotate tool. Naprimjer, ovako nešto. Kliknem na Rotate. Evo dobili sam od prilike dugu kako hoću da mi bude, recimo ovako nešto. I sada treba da primenim filter Blur. To u Filters, Blur, Gaussian Blur. I po defaultu ovdje je ostao parametar koji sam ja malo pre isprobavao. Po defaultu ovaj filter ima vrednost 5. Da biste dobili dobar efekt duge, trebalo bi da ga povećate, ali ne ovako pretrano. Ovdje već imamo otprilike realističan izgled duge. Mogu da kliknem na ovu fotografiju da je Vidim od prilike da možda od prilike tako da izgleda. Ok. I sad smo dobili jednu pristojnu dugu. Sljedeća stvar koju treba da uradim je da smanjim opasiti da bi bila providna duga. Naprimjer ovako nešto. Ovo je ovdje deo mi se ne sviđa malo suviše oštar, ali to se lako da rešiti. Pogledajte ovaj ovdje deo. I, 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 i ovaj ovdje deo. Ja to mu se reši na dva načina. Ja ću vam pokazati oba. Prvo što treba klikneti na ovaj layer desni taster i add layer mask. White full opacity i add. Prva varijanta je da uzmete Ovdje da očekirate crnu boju, već je aktivirana, i da uzmete četkicu i da samo da povećam četkicu i možete da uradite ovo. Možete da uradite samo da izbrišete ovaj deo i to bi bilo sasvim ok. Isto tako i ovdje. I to je sasvim ok. Dobre smo jednu finu dugu. Možete da uraditi i ovu stvar. Znači vam pokazati drugu varijantu koju ja obično radim. A to je da uzmem Blend Tool i sa ovim gradijentom napravim ovakav, odnosno Contra. Hoću da napravim da se duga postepeno pojavljuje. Evo recimo ovako nešto. Ili nešto veće. Evo recimo ovo nije loše. Svoje možete što eksperimentujete da ovako da se igrate dok ne dobijete željeni efekt. Može i ova neka varijanta. 
Niekde v akú nosť. Je o lepš, lep, lepšie izvoda, pretože sa ovde dlho postepeno pojavlja i sve jače i jače se vidi. Sledeća stvar koju ću da uradim je da mi se ne vidi ovaj border od lera. To ću da kliknem ovako layer. Layer to image size. I zato što je layer manji od, od dimenzija ove pozadinske slike i zato se vidi onaj border od lera. I ova duga prilično fina izgleda. E sad mogu bih još malo da smanjim ovako opasiti na 30%. A, neka bude recimo 35. E, vidite na ovoj fotografiji ovdje imamo još jednu dugu koja se dosta slabije vidi. E, to ćemo lako da uradimo na ovaj način. E, time što ću duplirati ovaj layer i napravit ću ga da bude veći sa scale tool, sa scale alatom, samo ću i držati crtrl taster. Vidite kako se povećava. Nije bitno što je dugo otišlo ovdje van, van okvira, to ćemo lako popraviti. Van okvira slike, scale. I sa ovim ovdje alatom, move alatom, pomerit ću, odnosno izvinjam se, ne ovo, već ovo. Trebalo bi još malo veće da napravim. Scale. Evo, vidite kako. Sam sad dobio i drugu dugu. Možda malo je da izvrotim. To. Ja sad imamo obe duge. I to bi otprilike. I samo, pošto se ova druga spolja duga mnogo slabi vidi od prve. I njoj ću da smanjim opasiti. Recimo na 25%. A ovu prvu dugu bih mogao da povećam na recimo 45%. I eto, dobili smo jednu lepu dugu ovdje. Možda sam mogao da je napravim da bude i veće, ali nije ni bitno. Ovo je samo tutorial da vam pokažem kako možete da napravite dugu. I to je bilo sve za večeras. Hvala na pažnji i doviđenja.